അത് ജയ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമി അവരുടെ സി ഐ സി ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഫൈസി ഉസ്താദ് അവരുടെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ആദ്യാവസാനം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് എത്താൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ആദരണീയരായ കൊളത്തൂർ മൗലവി നടത്തിയ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് നിസാമി ഉസ്താദ് അവർക്ക് നടത്തിയ പ്രസംഗവും ഇത് രണ്ടും ശാന്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എളിയ വീക്ഷണമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ അധികമാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അധികം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സെഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നലെ ശേഖരിച്ചിരുന്നു ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടിയ സമയത്ത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അത് ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു ഷീറ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം മതിയാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പലതും പിന്നീട് നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് പൂർണ്ണമായും ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം എന്നാലും പരമാവധി ഒതുക്കി ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു മുഫാത്തഹയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ മുഴുവനും ഏകപക്ഷീയമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ആകാതെ മുഫാത്തഹയാക്കി നേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയാകാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൊടു ആദാന പ്രധാനമാകാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മുഫാത്തഹ നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ വാഫികളായതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലും ഒക്കെ കഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചവരായതുകൊണ്ട് വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ മാന്യമായിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന ഏക നിബന്ധനയുള്ളൂ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ചെട്ട് വർഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടിയവർ എന്ന നിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് അറിയാം എന്നാലും ചിലത് ഒരു ഷാർപ്പ്നെസ് വരുത്താൻ പറയേണ്ടി വന്നേക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭാവി പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാഫി സ്കൂൾ എന്ന ആശയം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഫിക്ക് സ്വന്തം ക്യാമ്പസ് എന്ന തങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അതിലേറെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തലക്കെട്ട് തന്നെ സ്വന്തം ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ തങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ബോർഡുകൾ സെനറ്റും സിൻഡിക്കേറ്റും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വളരെ ഭദ്രമായി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് സമയോചിതമായിട്ട് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷെ അത്തരം സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ മറ്റേത് സംവിധാനങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സമാധാനിക്കുകയാണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹ് പുറത്തു തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂൾ എന്ന ആശയം ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വൈകാരികമായി പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാനിപ്പോ മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു വികാരം അത് ഇങ്ങനെ പകർന്ന് നൽകപ്പെടുക എന്നത് ഇവിടെ തീർച്ചയായും നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് അടുത്ത സെഷനിൽ 
അഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നന്നായി നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിർവഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മള് സത്യവിശ്വാസികളാകുമ്പോ മോമിനീകളാകുമ്പോ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വികാരം പകർന്നു കൊടുപ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ ആയത്ത് തലക്ക കേട്ടത് തന്നെ മതി ഞാൻ ഇന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി സങ്കല്പിച്ചപ്പോ വാഫീയത മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്നത്ര ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ ആയത്ത് തന്നെ മതി ആ ആയത്ത് ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ശൈലിയും സ്വരവും അതൊക്കെ തന്നെ മതി വാഫീയത വേണ്ടുവോളം സ്വീകരിക്കാൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ ശേഷം വന്ന ഗാനം അതും അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിൽ നിന്ന് ആവേശിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു വാഫി ഗീതം വേണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് വരികൾ രചിക്കുന്നവർ കവികളും പദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ ഞാനിങ്ങനെ പലവട്ടം കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ ആ വരികള് രചിയുള്ള ഒരാള് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നാലും ഇനിയും അതിൽ ചില ആശയങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ചില മിനുക്കുപണികളും ഒരു പക്ഷെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോ അതിന്റെ ഒഴുക്കില് തീവ്ര ക്ഷുഭിത യൗവനം എന്നുള്ള പദങ്ങളുടെ കട്ടി അത് ചേരുമോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ തീവ്ര ക്ഷുഭിത യൗവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അതിനെ പറ്റിയ വാക്കുകൾ കട്ടിയുള്ളത് ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊരു മറു വീക്ഷണവും വേണമെങ്കിൽ ആകാം ചുരുക്കത്തിൽ ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അതിലിഞ്ഞ് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ തുറന്നു പറയുന്നില്ല അതെനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പറഞ്ഞ ഒരു സെൻസിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ആവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു വാഫീയത അല്ലെങ്കിൽ വാഫീയത നമ്മിൽ കുത്തിക്കയറ്റാൻ വേറെ ഒരു വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിക്കുമ്പോ വാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പത്തെ വാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെയാണ് ഇതന്നെയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കുറച്ചധികമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം കാതരാജി ഇവിടെ ഇല്ല കുഞ്ഞുതാജി ഉണ്ട് എത്തും പിന്നെ പുത്തഞ്ചര അസീസാജും ഇസ്മായിലും മറ്റൊന്നും എത്തിയിട്ട് അവരെപ്പോ ഏതാ എത്ര ദൂരം അതുകൊണ്ട് എത്തൂല പിന്നെ അവരെ പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അവരും കൂടി മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി ധനവും സമയവും എനർജിയും ഒക്കെ കളയുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ ഗുരുവരന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരോടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് വാഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങളല്ലാത്തവരെ മറ്റൊന്നല്ലല്ലോ വാഫി അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ഇനി പഠി പിന്നെ ഇവിടെ പറയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് ചില സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ പരിഹരി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പകർന്നു നൽകേണ്ടതുണ്ട് സ്കൂൾ എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഗൾഫ് തന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിനെ പറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ആജിക്കോ മറ്റോ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ അതിൽ ചെന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കയറി ഇടപെടാനും ചോദിക്കാനും തുടങ്ങി സംഘടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഒന്നിലധികം സിറ്റിങ്ങുകൾ സ്കൂൾ ആശയം അതിന് ഫൈനാൻ ഫണ്ട് നൽകാനും ഫണ്ട് ഇറക്കാനൊക്കെ തയ്യാറുള്ള ആളുകളുടെ ഒന്നിലധികം സിറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായി ഈ ആശയം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോ ഒരു കച്ചവട തന്ത്രം എന്ന നിലക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക പഠനം കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മാപ്പിള മാപ്പിളക്കാരോട് ഇസ്ലാമി കൊണ്ട് ദീനും പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകളൊന്നും ആ ഇസ്ലാമീയത പിന്നെ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ അരി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ ആ ഒരു നിയമത്തള്ള കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അതാ നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇസ്ലാമീയത ഉണ്ട് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് പഠന പഠനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും പക്ഷെ പലത്തിൽ അനുഭവിച്ചു വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനെന്താ പരിഹാരം എന്ന ഒരു ചോദ്യം 
നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത് അങ്ങൾ ഇസ്ലാമും പഠിപ്പിച്ചുകൂടി എന്ന് പഠിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സയൻസിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവര് ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോ സയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ഒരു നാല് കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും അഞ്ഞൂറ് ശരാശരി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ വാസി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങും അവരാണ് എല്ലാ വിഷയവും ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുക അവരാണെങ്കിലോ വാസികളാണ് ഒഫ ഉള്ളവരാണ് ഒമൻ ഔഫാബിമാണ് അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലില്ലാത്ത ആളുകളാരും ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കണില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കുട്ടികൾ ഈ പ്രായക്കാർ എന്ന നിരക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു ചോദിച്ചു എത്തി കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഈ കുട്ടിത്തത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ചാപ്പല്യങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഈമാനിന്റെയും തെക്കുവയുടെയും ഉൾക്കൊള്ളലിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചൂണ്ടി വഫ ഉള്ള നാക്കിസീങ്ങളല്ലാത്ത കുറെ വാഫികളുണ്ട് ആ ഫാക്കൽറ്റി മുൻനിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് സംവിധാനിക്കു സംവിധാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ വർത്താനം എല്ലാവരും പറയും എങ്കിൽ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന വാഫി സ്കൂള് അതിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാഫികളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഫികളല്ലാത്തവർ അങ്ങോട്ട് കയറ്റൂല എന്നല്ല ആധിപത്യവും സ്വാധീനവും അവർക്കായിരിക്കും നിയന്ത്രണം അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണം അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതോ അവരിവിടെ പഠിച്ച നെഹവും സർഫും തസവുഫും ഫിക്കുഹും ജീനി കാര്യങ്ങളുമല്ല സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ നിലവാരത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ വാഫി സ്കൂൾ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് ഇന്റർനാഷണലി എത്തി തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറയണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വപ്നം പറയാം ഇനി അതിന് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി വേറെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വാഫി സ്കൂളാണ് ആ വാഫി സ്കൂൾ ഒരു ഓത്തുപള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയോ ആവില്ല സ്കൂളാണെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് സ്കൂളായിരിക്കും തങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വരികൾക്കിടയിലൂടെ അവിടെ പിന്നെ ഇസ്ലാമീയത ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വാഫിയിലൂടെയാണ് ഈ വാഫി ഉസ്താദ് സയൻസിന്റെ എല്ലാ പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ശാഖകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് ശുദ്ധമായ ഭൗതിക വിഷയം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തും അതീസും ഖുറാനും അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഖുറാൻ പഠനമോ മദ്രസ പഠനമോ മറ്റോ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ സമസ്തന്റെ സിലബസ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ അലിഖിതമായ നിയമ ധാരണ പ്രകാരം സമസ്തന്റെ സിലബസ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ മക്കളാണ് സമസ്തയുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയും അതിന്റെ പരിപാടികൾക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകുകയും സമസ്തയുടെ സമസ്തയാൻ സരണിയിൽ ശക്തിയാകാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകളാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൗതിക വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിയത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അത് അമ്പിയാക്കളുടെ ജോലി അമ്പിയാക്കൾ ധർമ്മതാണ് അമ്പിയാക്കൾ പുതിയ റിസാലത്തിട്ട് വന്നവരല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള റുസുലിന്റെ പിന്നെ റിസാലത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഹാരു റജിലിൻ ഫി അൽഫി റജിലിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമൽ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ കുഞ്ഞാം ഉസ്താദ് പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഹാരു റജിലിൻ ഫി അൽഫി റജിലിൻ ഹൈറുൻ മിൻ അൽഫി റജിലിൻ ഫി റജിലിൻ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ സ്വീകാര്യമായ അവസ്ഥ ആകർഷണീയമായ അവസ്ഥ അയാളെപ്പോലെ ആകണല്ലോ അയാളെപ്പോലെയാണ് ആകേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഹാലു റജിലിൻ ഫി അൽഫി റജിലിൻ ആയിരം ആളുകൾക്കിടയിൽ ആയിരം ആളുകളിൽ ഒരാളുടെ നല്ല സ്വീകാര്യമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം ഹൈറുൻ അത്യുത്തമമായിരിക്കും മീൻ അൽഫി റജിലിൻ ആയിരം ആളുടെ ശ്രമത്തെക്കാൾ ഫി റജിലിൻ ഒരാളിൽ ഒരാൾ നന്നാക്കാൻ ആയിരം ആള് മെനക്കെടുന്നതിലേറെ ഒരാൾ നല്ലവനായിട്ട് ആയിരം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നടന്നാൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളോട് കോട്ടുമല ഉസ്താദ് ധാരാളമായി അത് മഹാന്മാരാരോ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യർ കോട്ടുമല ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എടാ നന്നായി നടക്കണം എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പറയും അൽ റജിലിൻ ഫി അൽ ഫി റജിലിൻ ഹൈറുൻ മിൻ അൽ ഫി റജിലിൻ ഫി റജിലിൻ ഈ തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു വാസി ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ട് നിങ്ങൾ സയൻസ് മാത്രമേ
ഓഫിക്കാണ് ഈ പഠിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനാണ് അതിന്റെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിവിഷനിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അന്യ ജാതിക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കണം പി സി മാഷിന്റെ സിദ്ദീഖ് മാഷിയുടെ ക്ലാസ് മതി എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പൗരോഹിത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദമോ ഉഗ്രവാദമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച നടന്നപ്പോ ആ സാധു കുട്ടി ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ റിക്കാർഡ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് അത് എഡ്മാശം മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളാകുമ്പോ എല്ലാവരും അന്യ ജാതിക്കാരും അന്യ മതക്കാരും മറ്റും മറ്റും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ആ മാഷ ക്ലാസ് മതി എന്നൊരു ഹിന്ദു പറയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം താടി വെച്ച് തൊപ്പി വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്ന ആ മാഷ ക്ലാസ് മതി എന്ന് ഹിന്ദു കുട്ടികളെ ഒപ്പനക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും സജ്ജീകരിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരിയൊരു നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ മാപ്പിള രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു പക്ഷെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നപ്പോ ബേക്കുന്ന് ഹിന്ദു മാഷം ഹിന്ദു രക്ഷിതാക്കൾ വരാണ് അത് സാറെ എങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി അങ്ങനെ മതി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകളും വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് സാധിക്കും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം സ്ഥാപനം പേര് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ ശരിയാവില്ല അതിന്റെ ആളുകൾ പ്രധാനികളായ ആളുകൾ താങ്ങി പിടിച്ചു വന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ കുത്തുപോകാൻ ഒരാളെ അയച്ചു തരണമെന്ന് ഒരു വാഫിയ അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വാഫിയ അയച്ചു കൊടുത്തു നിസാം ഇസാദിന്റെ മകളെ കെട്ടിയ പുതിയാപ്പളയാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പ്രശ്നമായി പ്രശ്നം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ജുമാൻ്റെ മുമ്പത്തെ പിന്നെ ഹുത്തുബ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീകൾ ജുമാക്ക് വരേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഷാർജയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോ പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ വരുമ്പോ അത് അവിടെ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇജ്ജ് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിക്ക് വരണ്ട എന്ന് അടച്ചു പറയൊന്നും വേണ്ട അത് പറയാൻ വളരെ സ്വാഭാവികമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ അടക്കവും ഒതുക്കവും അമർച്ചയും ഒക്കെ പറയാം അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളി അത്ര ഉത്തമല്ല എന്ന് ധ്വനിപ്പിച്ച് പറയാ അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും കർക്കശം മതി പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നാ പെണ്ണുങ്ങൾ കുത്തുപ്പക്ക് എന്റെ കുത്തുപ്പ് കേട്ടു കണ്ട് എന്റെ പിന്നിൽ നിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ മുകളിൽ ഒരു ചുമയക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറ്റൂല എന്ന് അത് പറയണ്ടാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിലല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ചല്ലേ പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ജുമാക്ക് വരലാണ് നിന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ജുമാക്ക് വരലാണ് നിന്നു ജുമാക്ക് വരൽ നിന്നപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മുജാഹിദ് ജമായത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ ജുമ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ ജുമ മുടങ്ങി അൽ ജുമായത്ത് അക്കുൻ വാജിബിൻ ഇല്ല അല അർബായത്തിൻ ഇമ്രാത്തിൻ അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞ അബുദാബുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസ് അഭിനന്ദനായ അവർക്ക് ബേജാറ് അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ ഇസ്ലാം നടക്കലല്ല അവരെ ചില പിന്നെ പരിപാടികളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരണം അവിടെ ആക്കണം ഇവിടെ ആക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് അത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജുമാ അതിന്റെ മരുന്ന് പോകുന്ന ആളാണ് ഒന്നും ചെയ്തു അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതിന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളായാൽ നമ്മൾ നമ്മളായി നമുക്ക് ചില നിലപാടുകളൊക്കെ വേണം ഒരു വാഫി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരാളിപ്പം ഇന്നലെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ കുറെ വാഫികളുണ്ട് ഈ ഓരോ വാഫികൾ അവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാലും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാലും എവിടുന്ന് പഠിച്ചാലും നിങ്ങളൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠാഞ്ചന്മാരാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും നിങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠാഞ്ചന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാപ്പാന്റെ മക്കള് ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ ഭൂമി വാപ്പാക്കില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് വീടുണ്ടാക്കി തരും കുറച്ചാണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വാപ്പാന്റെ സ്ഥലത്തോ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊക്കെ വീട് വെച്ച് മാറി എന്ന് വരും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജ്യേഷാഞ്ചന്മാരാണ് നമുക്ക് ഭൂമി ഇല്ല നമുക്കൊരു ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല മുസ്ലിമിനെ തന്നെ ഇല്ല മുസ്ലിമിന് അർദുല്ലാഹി അല്ലാതെ അർദുല്ലാഹി വാസിയാറ്റും പത്
ഈ പരിപാടി സമയത്ത് യൂണിയൻ ചെയർമാന് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ലേ വിട്ടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഈ മോരിയർ ഇങ്ങനെ ഈ ഐക്കൂടി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഈ തുണിങ്കുപ്പായാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ തുണിങ്കുപ്പായ ആവുമ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്ന ഒരു ചൊറുക്കില് അതൊരു ചൊറുക്കില് നല്ല കുപ്പായ ഒരു കട്ടിയുള്ള കുപ്പായ ഒക്കെ ഓടിക്കുക അതിനൊക്കെ ഒട്ടേറെ കാശ് കൂടുതൽ വരുമോ അതൊന്ന് അയൻ ചെയ്യുക അതിപ്പോ അതിന് ഒട്ടേറെ കാശ് വരുമോ ഏർ താടിയൊക്കെ ഒന്ന് നേരത്തെ ഒരു വെട്ടിപ്പാകാക്കുക ഒന്ന് ചീർപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനൊട്ടേറെ കാശ് വരുമോ മുടിയൊക്കെ ഇടക്ക് ഒന്ന് വെട്ടിയ പെരടിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനൊട്ടേറെ കാശ് വരുമോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതുപോലും പാലിക്കാത്ത ആൾ സിനിമാ നടനോ മറ്റാണ് ഒരു ഒരു വെളുക്കെത്തിക്കേണ്ട ആള് അങ്ങനെ സിനിമാ നടനോ എല്ലാത്തിനും വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വെളുക്കെത്തിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത കത്തിക്കേണ്ട ആളാണ് കയ്യിൽ മെഴുത്തിരിണ്ട് വരികയാണ് എന്താ കാട്ടുക ഒരു പക്ഷെ അത് പത്രത്തിലൊന്നും വരൂല പക്ഷെ ഒരു മോരിയർ നിലവിളിക്ക് കത്തിക്കാൻ കയ്യിൽ മെഴുതിരിണ്ട് കത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു തഹല ഓരോ സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയാണല്ലോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മെഴുതിരിണ്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഓപ്ഷന്റെ ടീച്ചർ ഇയാൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കല്ലേ ഓപ്ഷന്റെ ടീച്ചർ മുന്നിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭവ്യതയോടെ ആദരവോടെ ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചർ കണ്ടു കൊടുത്തു ടീച്ചർ വലിയ ബഹുമാനം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ കയറി വരാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ടീച്ചർ വളരെ ആദരവോടെ വന്ന് മോന്റേക്ക് നീ മെഴുതിരി വാങ്ങിയിട്ട് ടീച്ചർ കണ്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവൻ ആ കുഫറും ചെറുക്കും അതാണ്ട് ഒഴിവായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അവന് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നുള്ള ആദരവ് വലിയ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്മള് നമ്മളാകണം മക്കളെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചിലതുണ്ട് ഭംഗിയുള്ള ചിലത് കുന്തം പോലെ അങ്ങാടി പോകുമ്പോൾ കുന്തം തെറിപ്പിച്ചു പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദീൻ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആരെ മേത്തും കുത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നിൽ നമ്മുടെ കുന്തം മുന്നിൽ എന്നിട്ട് ഈ കുന്തം ആരെ മേത്താ എപ്പോഴാ ഏത് കണ്ണിലെ വന്ന് തറക്കാന്ന് മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവൻ പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അതല്ല തന്മയത്വത്തിൽ തന്മയത്വത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിയത്ത് നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിക്കണം എന്നാ അത് ഇവൻ എന്തൊരു ഉഗ്രവാദി ഒരു തീവ്രവാദി അത് നമുക്ക് തോന്നരുത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി വിമാനത്തിന്റെ സമയം ഒപ്പം വന്നിരിക്കണം നിസ്കാരം പോണ സമയം ആകെ നിർവാഹം ഒരു നിർവാഹം ഇല്ല ഒരു നിർവാഹം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കാൻ മടി എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ആ പേപ്പർ ഒന്നും തരുമെന്ന് മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കാൻ മടി ആ കാരണം ഓം വലിയ ആളായിട്ട് പറയും എന്താ മല്ലാക്ക നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് നിക്കേച്ച നിൽക്കണം വിമാനം പൊളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിക്കേച്ച നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിമാനം പോകുന്നുള്ളൊക്കെ പറയും പേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് ശരീര ഭാഷകൊണ്ട് ഒരു നെറ്റിയാകെ കൂറി തൊട്ട ഒരു ഹൈന്ദവൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് മനസ്സിലായി ഇയാളെ പ്രശ്നം എന്തോന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കാണ്ട് എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറയും എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പേപ്പർ തന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കൽ ജൊല്ലിയാഴ്ച യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വിമാനത്തിയപ്പോ വിമാനം അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടെ ആളെ ഇറക്കാനും കയറ്റാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ഭാഗത്ത് ജുമാന്റെ സമയം ദൂറെങ്കിൽ നിക്കരിക്കണ്ടേ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഏറിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അറിയണ ഉറുദുലോ ഹിന്ദിയിലോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഡേ അതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റൂല ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണ സമയമാണ് അപ്പയത്തിന് തൊഴിലാളികൾ കയറി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ജുമാന്റെ സമയം എനിക്കൊന്ന് ആ അതിനെന്താ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അവര് വൃത്തിയാക്കല് നിർത്തി ആ ഭാഗത്ത് കൂടി ആൾക്കാർ കയറി വരൽ നിർത്തി എന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കാരത്തിന് സുത്രത്ത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ഈ എ സിക്ക് ഉപയോഗിക്കണ കുറെ കമ്പിളികൾ ഉണ്ട് കാശ്മീർ ശാല പോലത്തെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു എല്ലാവരും മാറി ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തു ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തിക്കല്ല ഇവിടെ ഫോക്കസിങ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് വർഗീയ കലാപം കഴിഞ്ഞു കണ്ട് കണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഭോപ്പാൽ വണ്ടി നിർത്തി നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു നിർവാഹം ഇല്ല വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഒരു റെയിൽവേന്റെ ക്യാബിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട് പേപ്പർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പേപ്പർ കാറ്റിന് പാറുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു റെയിൽവേ ജീവനക്കാൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഈ ക്യാബിൻ തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നാല് ഇട്ടികക്കട്ട പിരിച്ചിട്ട്
മുസ്ലിം മുസ്ലിമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളാകുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മളെ ദീന ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോ ഭൂമി ഒട്ടാകത്തിന് അനുകൂലാണ് ഭൂമി ഒട്ടാകത്തിന് അനുകൂലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ ആ ഒരു തന്മയത്വത്തില് ആ ഒരു ശാന്തതയില് അത് നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാസികളായി തീരണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സയൻസും കൊമേഴ്സും മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ കൊറു ഒരു അഞ്ഞൂറ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ മോര്യമാർക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ആ ഇപ്പോ ആ അയാളെ പാരാണ് കോർഡിനേറ്റർ ഇടക്കിടക്ക് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പത്രത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി അയാൾ ആരാണ് അയാൾ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ അയാൾ ഡയറക്ടർ എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി മക്കളെങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് അതിനൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറയാ അതും ഒരു അസത്യാണല്ലോ അതും ഒരു അസത്യാണല്ലോ അഞ്ച് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഫുവാചനായിട്ട് നാനൂറും അഞ്ഞൂറും ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജോലി എന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ കാണണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മാനമായിട്ട് ഇവിടെ എം ഇ എസ് ഉണ്ടായി അതുപോലുള്ള ഏജൻസികൾ ഉണ്ടായി ഈ ഏജൻസികളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സജീവ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാന്നിധ്യം ആയി തീരുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു തുണിക്ക ഒരു ഒരു തുണിക്കാട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തുണിക്കാട് എന്തിനാണ് ഓന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തുണിക്കാട രണ്ടാമത്തെ സ്കൂൾ ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാകാനല്ല നമുക്ക് പണം വേണ്ട അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം നമ്മൾ നമ്മളെ ഫെയിമ് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ പണം ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന തീരുമാനം ആദ്യം ഇത് എടുത്ത തീ ജനറൽ തീരുമാനം സാമ്പത്തിക കാര്യം അത് നടത്തുന്ന ആളുകളോടുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആദ്യകാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ശതമാനം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഓഫീസ് സ്കൂൾ നിലവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സി ഐ സിക്ക് ഈ ഫെയിമ് കൊടുക്കണ സി ഐ സിക്ക് എന്ത് വേണം അവരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അത് അവരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതല്ല ഊന്നൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം അത് വളരെ അവസാനം വരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിങ്ങളിതൊക്കെ കൂടി പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ദീന ദൈവത്തി ചെയ്യാനല്ലേ ദീൻ ദൈവത്തി ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടാല് ഹാലു റജിലിൻ ഫി അൽഫു റജിലിൻ ഹൈറും അൽഫു റജിലിൻ ഫി റജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറിയ മക്കള് റൗലയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് ഹലാനയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് എഴുതാതിയിലും സാനവിയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് നിങ്ങളെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വളർന്നാല് ഞങ്ങളെ മാഷ് ഞങ്ങളെ വാഷിന്റെ വെടുപ്പ് വൃത്തി വർത്താനത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭംഗി അതിന്റെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കത ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നു മാഷ് അങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലം ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാഷാവുന്ന നിങ്ങളുടെ പേര് തെർബിയത്തിൽ അണ്ട് സ്കൂൾ കടന്നാൽ അവൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളാവും ഔര ഉറപ്പാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഴി അതാണ് ആ വഴിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച വിദ്യയുടെ ഉപയോഗമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തലാണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് വാഫി സ്കൂൾ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അനുബന്ധമായി പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാകണം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാകണം നിങ്ങൾ ഇത്തരം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ വരുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വേണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മൗമൂര്യങ്ങളായിട്ട് ആമിരീങ്ങളല്ലാതെ ഉസ്താദ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള വാഫികളായ ഞങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുത്തിരുന്ന നടക്കൂല നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരണം ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിന്റെ എച്ച് എം പ്രധാനപ്പെട്ട കീ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളത് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഏ ഞങ്ങൾ അതിന് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മാറി നിന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മൗമൂര്യങ്ങളായിട്ട് നിന്നാൽ നടക്കൂല അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആമിരീങ്ങളാകാനുള്ള നേതൃ ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞെടുക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം വീർക്കലല്ല അഹങ്കരിക്കലല്ല മൻ തവാലാകട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ തയ്യാറാവണം ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ അസൈൻമെന്റും പ്രൊജക്റ്റും റിസാലയും അനേകം സി വർക്കുകളും കുറെ കിതാബും പിന്നെ എന്ത് തയ്യാറാവരാണ്
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരു കാര്യം നേത നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണം എന്താ മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാണേ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പരിഹസിക്കുകയാണല്ലോ സമാജാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്താണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോ അതിനൊന്നും കാര്യമില്ല ക്യാമ്പ് നടത്താനാണ് ഇതിന്റെ അടി കൂടെയാണ് കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് അതൊക്കെ മുറിവത്ത് പോവൂലേ കൈയടിക്കാൻ മാഷ് പറയുമ്പോ ആ കൈയടിച്ചാൽ മുറിവ് പിന്നെ നമ്മൾ വൈദാവ് യോധന മോലിയാണ് വൈദാവ് യോധന പോലെ കൈയടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ദുനിയാവാണ് ഈ ദുനിയാവിന് എതിരല്ല ഈ ദീന് ഈ ദുനിയാവ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി വിളക്ക് കൊളുത്താതെ കഴിച്ചാൽ മാതിരി കുഫറും ഷിർക്കും ഹറാമും ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത് ഒരു മിനിമത്തിൽ നില കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ഉസ്താദിന്റെ ഒപ്പ ഒരിക്കൽ മൂപ്പരെ പരീ ചെന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രധാന മൈതാനിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഭണ്ഡാര പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആണുങ്ങളില്ല ആകെ ഒരാണേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഞങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉപ്പ് എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സഖ്യകക്ഷിയാണ് ലീഗ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മഗരീബിന്റെ സമയത്താണ് അപ്പൊ സമ്മേളനം ഇന്ദിരാഗാന്ധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ആരാ എത്താൻ സമ്മേളനം തുടങ്ങുക എന്ന് വെച്ചപ്പോ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളിൽ പെട്ട ആരോ പറഞ്ഞു തങ്ങളൊന്നുണ്ട് വന്നോട്ടെ ആര് മഹാനായ ബാഫക്കി തങ്ങൾ മഹാനായ ബാഫക്കി തങ്ങൾ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താ ബാഫക്കി തങ്ങൾ മക്കളെ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നത് മൂപ്പരെ വീട് എവിടെ എന്നറിയില്ലേ കൊയിലാണ്ടിയ കസുറും ജമ്മുവാക്ക മകരിബ് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട ബാഫക്കി തങ്ങൾക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയൊക്കെ വരുന്ന യോഗാണ് അത് ഇഷാന്റെ കൂടെയാണ് ജമ്മാക്കിയാൽ മതി തങ്ങൾക്ക് ആ മസേല അറിയാത്ത ആളൊന്നുമല്ല അത് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക തങ്ങളെ ശീലാണ് ഏത് ലീഗ് യോഗ ആയാലും വേണ്ടി എന്തായാലും വേണ്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മകരിബ് അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി കാത്തുനിന്നാലും വേണ്ടില്ല കാക്കാതെ തുടങ്ങിയാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം വൈലിത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ മുപ്പത്തി പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ദീൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് ഒരു പക്ഷെ സമന്വയം കൂടി പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാം കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയത് അവരൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തൊരു ഔചിത്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൊളത്തൂർ മോലവി ഞാൻ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ഉരുകിപ്പോയി കൊളത്തൂർ മോലവി തവ്വലാഹു എംബ്രഹു പറഞ്ഞില്ലേ വൈദ്യത്തറിന്റെ ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു ഞാൻ ഒരുപാട് ഓർത്തു പറച്ചോനെ നമ്മളൊന്നും ഇപ്പോഴും മാനേഴ്സ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും എവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദന്മാർ കേൾക്കാത്തോണ്ട് പറയണേ കൊളത്തൂർ മോലവി ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ വൈദ്യത്തറ രാത്രി സമയത്ത് വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ടെലിഫോണിലൂടെ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ആൾക്കാർക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതനായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് ദ്വയ ചെയ്യും ടെലിഫോണിലൂടെ നിങ്ങൾ ആമിയൻ പറയണം ടെലിഫോണിൽ അടുത്തത് ദ്വയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ദ്വയ ചെയ്തു ഇത്തലക്കെന്ന് കുളത്തൂർ മരുവി ആമീൻ 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 പറഞ്ഞു എന്താ ഉണ്ടായത് മനസ്സിന്റെ സ്വാധീനം എന്താ ഉണ്ടായത് കേട്ടിരുന്ന ഓർത്തിയില് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് വലിയ ആൾക്കാരാകുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മനക്കെടുക്കും ഇവർക്കും കൂടി പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കേൾക്കും കൂടി പറയണം കൊളത്തൂർ മോലവി ആശുപത്രി വിട്ടപ്പോ പരീക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വൈലിത്തറ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വൈലിത്തറ അവർക്ക് പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോ ഇതുപോലെ സഖ്യകക്ഷി നേതാവ് എന്ന നിരക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾക്
കൈയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നു അവനെ ആട്ടി അവനെ ആട്ടി താങ്കളിട്ടുള്ള സംസാരം നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി സമയം പിന്നെയും സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ മെറുകയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ഇന്ത്യന്റെ ഒരു മൻമോഹൻ സിംഗുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല അത് തങ്ങള് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സീറ്റ് നേരിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ അത് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാതിലടച്ചത് വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് മകരി പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഒന്നുമില്ല മകരി ബായ ജമായത്തായിട്ട് എവിടെ അവിടെ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കള് മിക്കവാറും കരുണാകരനാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതൊന്നും അറിയാം ഒന്ന് പാനോട് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കണത് തങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്നു സമ്മേളനം തുടങ്ങാതെ നഗരി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങൾ വന്നപ്പോ സദസ് ഒരു തലക്കം നിങ്ങളുടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങി കോൺഗ്രസുകാർ ലീഗരല്ല സുന്നിയാളല്ല സമസ്തന്റെ സമ്മേളനം അല്ല അത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം ആളുകളെ കൂടി എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട് എത്തിയപ്പോ സദസ് ഒട്ടോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ആരാ പഠിച്ചോനായത് അപ്പൊ സ്റ്റേജിലുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ തീണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരിക്കണോടുത്ത് വന്നിട്ട് ബാബക്ക് തങ്ങൾ എന്താ കാട്ടുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി നന്ന തള്ളയൊന്നും അല്ല എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് കൈ ഉണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ തങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കന്തൂറ ഇവിടെ അറബിക്കുപ്പായ ഇടുക കന്തൂറയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടൗവൽ ഉണ്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ടൗവൽ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് കയ്യ പിടിച്ചിട്ടാണ് കയറി ഇതെടുക്കണ മകൻ അബ്ദുള്ള വലിയ പിന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ശരി കിസ്മു ശരിയായി ഒരു ഒരു താജുദുൽ ജുമാൻ ചർച്ച അതിനെ ഉണ്ടാക്കണ്ട നാണക്ക് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തോടെ ഞാൻ ചരിത്രം നാക്കിന് മാത്രം നമ്മള് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിഹാരങ്ങൾ കാണാൻ അവസരങ്ങളെ നേരിടാൻ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഒലിച്ചു പോകാതെ നോക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം പത്തു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയും വാസി സ്കൂൾ അതൊരു ബിസിനസ് എന്ന നിലക്ക് വിജയിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി പഠിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അയക്കണ് എന്ന് മോലിയരല്ലേ എന്ന് നാട്ടികനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴില് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ മൂലന്മാർ കൊഴിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടി പഠിച്ച നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേതൃഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കുറെ ആളുകൾ എനിക്ക് നല്ല വിഷമം തോന്നി സലാം ഫൈസി ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ താരു നമ്മൾ ഇത്ര വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആരൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ എത്ര ആളെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ അങ്ങനെയല്ല ഓരോരുത്തർ കുറെയൊക്കെ പഠിക്കണം ഫിഖ് ചർച്ചകൾ അത് പഠിക്കാൻ ആള് വേണം ഹദീഫ് വിവാദങ്ങൾ ചർച്ചകൾ അതിന് ആള് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് അതിനും ആള് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനും ആള് വേണം അതിനും ആള് വേണം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കാവിനൂരിൽ നിന്ന് വന്ന സാലിഹും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇന്നിപ്പോ അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പഠിച്ചതിനൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളാളെ വന്നിരിക്കണേ ഉറക്കലച്ച് കാണി നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എല്ലാരും അല്ല തിരിച്ചറിയാൻ സന്ദർഭങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരാരെന്റെ മൂത്ത് പോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് എന്റെ അടുത്തിരുന്നാണ് സാല് അവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണീർ വരികയാണ് ഓമശ്ശേരി ഉള്ളൊരു കുട്ടി എന്റെ കുട്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും അറിവും ഉണ്ടാവുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ നന്നായി തീരണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരോ എഴുതി തന്നു സ്പെയിനിനെ കുറിച്
പിന്നെ സ്പെയിനിന്റെ മുന്നേറ്റം നിന്ന് പോയത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൂസബിൻ നുസൈറും ഖാരിഖ് ബിൻ സിയാദും സ്പെയിനിൽ ചെന്ന് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പ് ഒട്ടാകെ വിഴുങ്ങാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരീതുബിൻ അബ്ദുൽ മരിക്ക് ഒരീതുബിൻ അബ്ദുൽ മരിക്ക് അല്ലോ സാറേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്താ പ്രസക്തി രാജാവിനേക്കാൾ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് തന്മരത്തെക്കാൾ വലിയ കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആകുമോ ഇതായിരുന്നു വിഷയം ഈ ഒറ്റ തോന്നലിന്റെ പുറത്ത് വലിയ ആളുകളാണ് ഞാൻ അവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയല്ല അവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രം ഒരു കീറി മുറിക്കൽ നടത്താഞ്ഞാല് ചരിത്രം തന്നെ ആ കുളത്തൂർ മുറി പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കിങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിർവൃതി കൊള്ളാനല്ല എന്റെ ഉപ്പോപ്പോക്കാർ ആനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യാനാണ് നാളെ ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഇതുപിൻ അബ്ദുൽ മരിക്ക് പറയാണ് ഇനി പോരണം യുദ്ധമുഖത്തുനിന്ന് മഹാമുന്നേറ്റത്തിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് അന്ന് ആ കത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് ആ തിരിച്ചുപോക്ക് നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് 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 മുഴുവനും ഇസ്ലാമാണ് യൂറോപ്പ് മുഴുവനും ഇസ്ലാമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭിന്നത നമുക്ക് വിശാലമായി കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ദാറുൽ ഹുദയില് പണ്ട് കുറെ മുമ്പ് ഒരു സെമിനാർ നടന്നു ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉസ്താദന്മാരും വലിയ ആൾക്കാരും ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിലെന്തോ വിയോജിപ്പ് തോന്നി സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ വളരെ സ്വാഭാവികമായി നേരിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ സമയം ഉണ്ടായില്ല അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഒരു ഒരു സമത്വം വേണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം തരേണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും തോന്നിയില്ല അസ്രസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം താളു തന്നെ പള്ളി പോവാണ് അപ്പൊ വഴിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരെ തടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ആ കൗണ്ടർ ചെയ്തയാള് നിങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് അതേ എന്റെ ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് അല്ല ഉസ്താദ് തന്നെയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ നിസ്കാരിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ ഉസ്താദന്മാര് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം ഞാൻ പറ്റ കൊച്ചായി പോയി പക്ഷെ ആർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കൊച്ചായി തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പണ്ടേ കൊച്ചാണ് ഞാൻ പണ്ടേ കൊച്ചാണ് ഞാൻ വലിയ ആളാടുമ്പോഴല്ല പിന്നെ താഴോട്ട് ചെറുതാവുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമുള്ളു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടികളാരോ എഴുതി തന്ന ഒരു എൻട്രിയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ സമസ്തനക്കാളും വലിയതാണോ ഹക്കീം മുസ്താദ് എന്ന് പരിഹാസം നടക്കുന്നുണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാനെ സലാം ഉസ്താദ് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് സലാം ഫൈസി അല്ലേ ഇപ്പൊ താഴ്ദുൽ ജുമായ ചർച്ചന്റെ ആള് കാട്ടിലങ്ങാടിയിലെ നമ്മളെ കോളേജിലെ കുട്ടികള് മുങ്ങി തപ്പിയപ്പോ നെറ്റുന്ന് എന്തോ ഈ പറഞ്ഞ ഉററിൽ ബഹിയന്റെ എന്തോ ഒരു ഇബാരത്ത് കിട്ടി അവരെ ഉസ്താദിനെ കൈമാറി അവരത് ചർച്ചയാക്കി ഞാൻ എന്താ പതിൽ എന്നിട്ട് സമസ്ഥാനക്കാളും വലിയ ആളാണോ അപ്പൊ ഇയാള് എന്ന് പരിഹാസം നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സ്ഥാനത്താണ് ആ പരിഹാസം ആ സ്ഥാന ആ വളരെ സ്ഥാനത്താണത് ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടത്തുന്ന ചില പണികളുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിന്റെ സമയം ചെലവാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ എന്റെ ഒരു ചെറിയ ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫക്കീഹും ഞാൻ ഭയങ്കര മുതക്കും ഞാൻ വലിയ മുഫസിറും ഞാൻ വലിയ സംവാദകനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകൾ എന്താ നിങ്ങളെ അയാൾ നിങ്ങളെ മൂപ്പര് നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നുള്ള ഉസ്താദ് അല്ല ഉസ്താദ് തന്നെ അതേ ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് സംശയം ഇത് ഉസ്താദന്മാരും കുട്ടികളും തമ്മിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് അത് വരരുത് അത് വരരുത് സ്നേഹത്തിലായിരിക്കണം സ്നേഹത്തിലായിരിക്കണം ആ ഒരു പോയിന്റ് സാന്ദർഭികമായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എത്തിയതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഒറ്റ ഒരു പരാമർശം കൂടെ നടത്താൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുക നിങ്ങള് താദുദുൽ ജുമ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ താദ്ദുദീയത്തിന്റെ ലോകത്താണ് നമ്മളത് താദ്ദുദീയത്തിന്റെ ലോകത്താണ് താദ്ദുദീയത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോകം ഒട്ടാകെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വിരൽ തുമ്പിൽ വന്ന സമയം അപ്പൊ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരുപാട് ചിന്തകളും ആലോചനകളും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇനി ഇക്കാലത്
മാലിക് മദേബ് സുന്നിയല്ലേ ഷാഫി മദേബ് സുന്നിയല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ മദേബ് സുന്നിയല്ലേ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ വല്ല അഭിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടോ ഹാദാ ഹലാലു ഹാദാ ഹറാമുൻ ഹാദാ യജൂസു ഹാദാ ലാ യജൂസു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ഇത് മുഴുവനും ഒരാൾ യജൂസു ഒരാൾ ലാ യജൂസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സുന്നി എന്ന് പുറത്തുവുക എങ്ങനെ അഹുൽ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടുന്ന് പുറത്തുവുക ഹനഫി മദേബ് പ്രമുഖ മദേബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എൺപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഹനഫി മദേബ് വരാണ് ഈ ഹനഫി മദ്ഹബിന് മഹാനായ അബു ഹനീഫ റന്ദി അള്ളാഹു അന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു രണ്ടാളും പ്രധാന ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടാളും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഈ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞതിനാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ സ്ഥാനം അങ്ങനെ അവർ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മദ്ഹബ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഖിലാഫ് അലി ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് മധുബുകളും ഖുറാസാനി തരീക്കത്ത് വേറെ ഇറാഖി തരീക്കത്ത് വേറെ പിന്നെ അത് തമ്മില് തമ്മിൽ ഈ ഈ മധുബുകളൊക്കെ തമ്മില് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന മാതിരിയാണ് വാസ്തവത്തില് നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മോശക്കാരൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മോശക്കാരൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഈ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടുക്കണം ഇവരാരും കേട്ടുക്കണോ രണ്ട് മധുബര് തമ്മിൽ തല്ലൂടി എന്നാൽ എന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് മധുബുകൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട് വാളു എടുത്തിട്ട് യുദ്ധം ആള് മരിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയെ സംബന്ധിച്ച് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ സംബന്ധിച്ച് മൂപ്പരുടെ നാട്ടുകാരനായ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈബ്രറി എല്ലാ ലൈബ്രറിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ആ കാലത്തെ ചരിത്രം പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമ്മിൽ വാളെടുത്ത യുദ്ധം നടന്നിരുന്നു നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെച്ചമാണ് അത്ര വൈരം നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു ഒരു മധുബിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തീര മിൻഹാ ചോദന ആൾക്ക് എങ്ങനെ മക്കളെ ഈ അസഹിഷ്ണുത വെച്ച് പുലർത്താൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംവദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തേലും അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ഇത് തിരുത്തണം നമ്മൾ ആദ്യം മിൻഹാജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫിഖിന് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന എന്താണ് ഈ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെയൊക്കെ പിന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ അല്ലെ ലസഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹി എന്താണ് മഷൂർ എന്താണ് അലമദബ് എന്താണ് അതെന്താണ് ഇതെന്താണ് അപ്പോ ഈ താദ്യത്തിന്റെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഓരോന്നിന്റെ ഉള്ളിലായാലും പുറത്തായാലും താദ്യത്തിന്റെ ലോകമാണ് ആരോ ചോദിച്ചിരിക്കണം മറ്റു കക്ഷികളോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് ഉസ്താദ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരീരത്ത് ഷാബാനു പ്രശ്നം ശരീരത്തിന്റെ കാലം വന്നപ്പോ മറ്റുള്ളവരും കൂടി ഏതളവിൽ സഹകരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സമസ്തയുടെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അവരിന് വൈകി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതു പ്രശ്നത്തിൽ മിനിമം പരിപാടിയിൽ ഒത്തുപോകാമെന്ന് മിനിമം പരിപാടിയിൽ ഒത്തുപോകാമെന്ന് അത് നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മഹാനായ അലി റുദി അള്ളാഹു അന്നു താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയണം മഹാനായ അലി റുദി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലത്ത് അറിയാലോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിൽ അലി റബി അള്ളാഹു കുത്തുമ്പ ഓതുമ്പോ അങ്ങേ പുറത്തുനിന്ന് ബാക്കിന്ന് മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാവും എന്താ മുദ്രാവാക്യം ലഹുക്കുമ ഇല്ലാരില്ല ലഹുക്കുമ ഇല്ലാരില്ല ലഹുക്കുമ ഇല്ലാരില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കെരിമത്തു ഹഖൻ ഉരീദ ബിഹബാത്തിൽ അള്ളാഹുക്കല്ലാതെ ഹുക്കുമ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വർത്തമാനമാണ് കെരിമത്തു ഹഖൻ ഉരീദ ബിഹബാത്തിൽ ബാത്തിനാണ് ഉദ്ദേശം എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയും തുടർന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പല വെള്ളിയാഴ്ചയും തുടർന്നപ്പോ അലി റബി അള്ളാഹു അന്നു ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞു അൽബിദായു അന്യഹായ തബരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രമുഖ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അമാ അമാ ശ്രദ്ധിച്ചോളിട്ടോ അരിയാണിത് ദുർബലനല്ല പ്രതികരിക്കും ഞാന് പക്ഷെ എനിക്ക് ചില ഉസൂലുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ട എന്ന അർത്ഥം അമ്മ അമ്മന്റെ അർത്ഥം അമ്മ ഇന്നലെ കുമാരൈന സലാസൻ എന്നിട്ട് മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അല്ല നമ്മക്കും മസാജിദന നിങ്ങളെ നിങ്ങ
അപ്പൊ അല്ല നമ്നായക്കും മസാജിദന അല്ല നമ്നായക്കും ഉൽ ഖിതാല അല്ല അല്ല നമ്നായക്കും ഉൽ ഫൈഅ മാദാമത്ത് ഐദീകും മാ ഐദീന ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ തഖ്ദീമു തഖീറുണ്ട് എന്ന് സംശയം ഉറപ്പ് വരുത്തി കളി അൽബിദായ വനിഹായിലും തബരിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ പൊതു ശത്രുവിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നീതിപൂർവ്വം പങ്കുവെക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് തല്ലൂര അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങൂല നിങ്ങൾ മര്യാദ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്നത് തടസ്സമാണ് എന്ന് അർത്ഥം അവരാ പരിപാടി നിർത്തി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം പരിപാടിയിൽ ഒത്തുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അറിയില്ലേ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകും പണ്ട് അലി റലുല്ലാനും മാവിയ റലുല്ലാനും തമ്മിൽ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോ റോമന്റെ ചക്രവർത്തി മനസ്സിലാക്കി ഇവർ തമ്മിൽ ഷണ്ടയാണ് ഇപ്പൊ മുതലാക്കി കളയാമെന്ന് മാവിയ റലുല്ലാനും വലിയ ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു മൂപ്പര് മൂപ്പരുടെ പിന്നെ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ച് മണത്തറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരാൻ പോണുണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കണ അതിന്റെ മുമ്പ് പെടുന്നാണ്ട് അലി മാവിയ റലിയുള്ളാഹു എന്നു റോമിന്റെ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തെഴുതി ഞങ്ങളെ മേക്കെട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ ഭിന്നത മുതലെടുത്ത് ജയിക്കാമെന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാനും എന്റെ സഹോദരൻ അലിയും ഞാനും എന്റെ സഹോദരൻ അലിയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നാണ് കരുതിയിരുന്നോണ്ടി ഈ കത്തന്ന് കിട്ടിയപ്പോ റോം ചക്രവർത്തി പരിപാടിയാണ് നിർത്തി പരിപാടിയാണ് നിർത്തി ആ നാലാളാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ഒരേ സമയത്ത് സുബൈക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു ചരിത്രം ഞാൻ നീട്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അലി റഹിള്ളാഹിനോട് മരിച്ചത് അമ്രുബുല്ലാഹിനു പാപം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുബര് പോയി മാവിയ റഹിള്ളാഹിനു മണത്തറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട് പാവം അലി റഹിള്ളാഹിന് കൊല്ലപ്പെട്ടു അലി റഹിള്ളാഹിന് കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് മഹാനായ സങ്കടപ്പെടുകയുണ്ടായി അവരൊക്കെ തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ഒന്നായിരുന്നു പൊതുശത്രുവിനെതിരെ അതൊരു ജൂതലോപിയായിരുന്നു ചരിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയെ വാപ്പയെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ ഉസ്താദൊക്കെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എങ്ങനെയോ നമ്മൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭണ്ഡാരം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിരിക്കണ്ട വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഇത് മനസ്സിലായ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇരിക്കണ ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഇവരൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഏത് പണക്കാരനാണെങ്കിലും ആർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കോടികൾ കോടികൾ ചാറ്റും ബിർലിയും അംബാനി ഒന്നല്ല ഇരിക്കണ ആൾക്കാര് അവരെ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചില്ലറ ബാക്കിയുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കോടികൾ ചെലവാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അപ്പത് എന്തിനാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും കുടുങ്ങി ഇവരിപ്പോ ഇനിയിപ്പൊ കൂടുതൽ കൊടുക്കാണ് കാരണം അലി മോരവിന്റെ അടുത്തും കുഞ്ഞിരാജിരത്തും കാതരാജരത്തും അജിസാജിരത്തും കുറെ പണം ഉണ്ട് ആ പണം കൂടി ഉപയോഗിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ജയില് കൂടുതൽ സുശക്തമാക്കുകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നു എന്നല്ല നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം ഇതാ സാൽത്തുമുള്ള എങ്ങനെങ്കിലും അവന്റെ സ്വർഗത്തിന് ഗേറ്റ് കടന്നിട്ടിയാ മതി എന്നല്ല അള്ളഹാനോട് മക്കളെ അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ള ബോജ ഫിർദോസ് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള നായകന്മാരാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഘ് പരിവാരമോ എന്ത് എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ വർഗീയത കളിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ വർഗീയത കളിച്ചാലും നിലനിൽക്കൂല നിലനിൽക്കൂല ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പോകൂല അഴിമതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതളവിൽ നടത്തുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഈ ഇന്ത്യയുടെ കരളല്ലേ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലല്ലേ ഈ അഴിമതി രാജാക്കന്മാർ മുഴുവനും വാഴുന്ന തത്തകം എന്നിട്ട് അവിടെ മാറിയില്ലേ ഗജിരിപാടോ ആം ആദ്മിയെ വന്നില്ലേ മാറും ഇന്ത്യ മാറും മാറും നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകളാകുമ്പോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന ആരോ എന്താ രാഷ്ട്രീയക്കൂടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി ആയാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാൽ നമ്മൾ അ
മഹാപാറക്കല്ലുകൾ തച്ചുടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യൻ തന്നെ റസൂലുള്ള എന്തായാലും കുട്ടികൾ ജോലിക്കുമ്പോ ഉമ്മ വലിയ ആളും വിടാൻ പോകുമ്പോ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ റസൂലെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തല്ലിപ്പൊളിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അപ്പൊ റസൂലുള്ള വന്നിട്ട് ഹാമർ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിലെ ഹാമർ മേടിച്ചിട്ട് പാറക്ക് കല്യാണ് തല്ലുമ്പോ തല്ലുമ്പോ തീപ്പൊലി തീപ്പൊലികൾ പാറുകയാണ് ആ തീപ്പൊലിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ റസൂറുള്ള പറയണത് എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ണിത്തുസാദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി റസൂറുള്ള പറയണത് എന്താണ് ഒരു ഒരുക്കണ്ടായ സ്പുലിംഗത്തിൽ ഞാൻ റോമിന്റെ ആധിപത്യം തകരുന്നത് കാണുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആ തീപ്പൊലിയിൽ അഗ്നി സ്പുലിംഗത്തിൽ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ റോം തകരുന്നത് കാണുന്നു ഞാൻ പേർഷ്യ തകരുന്നത് കാണുന്നു ഞാൻ യമൻ തകരുന്നത് കാണുന്നു എന്റെ കൃത്യത ഞങ്ങൾ അതീസ് കിതാബിലൊക്കെ നോക്കി വരുത്തിക്കോ അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് ഇന്ന ഫത്തഹനാരൊക്കെ ഫത്തഹൻ മുബീന എന്ന ആയത്തിറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ തോറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അതപകടവും എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ വേഗം പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് മക്കത്തുനിന്ന് എണ്ണ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മള് സത്യല്ലേ ആണ് ഇവർ അസത്യല്ലേ അസത്യാണ് നമ്മൾ ഇവരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തേക്കല്ലേ അതേ വിമർ ഇവർ നരകത്തിലേക്കല്ലേ അതേ വിമർ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ നിന്ന അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈക്കും ഞങ്ങളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമ്മതം കണ്ട് തരണം എന്നിട്ടും സമ്മതം കൊടുത്തില്ല തിരിച്ചു പോരുകയാണ് വിമ്ര തഹലുലാകരുതെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും വികാരം വിമ്ര തഹലുലാകരുത് ഒടുവിൽ ഉമ്മു സരമാ ബീവി റസൂർദാനോട് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തതിനെ പറഞ്ഞ പറയുന്നതിനേക്കാൾ പണിക്കാണ് പണി ഫലം റസൂർ അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് കറങ്ങി ഒരു സ്വന്തമാണ് തഹലുലായിക്കൂടി അപ്പൊ റസൂർ പരസ്യം ഉണ്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് സ്വന്തമാണ് താരം താരമുടിയാണ്ട് വരണ്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ നിർവാഹ എല്ലാരും കൂടി താരമുടി വരണ്ടാൻ തുടങ്ങി ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് തലമുടി ചൊരണ്ടി അപ്പൊ താരിക്കൂടി ചോര ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടല്ലാതെ പണ്ടാറടക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ തല ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് വരെ തോൽപ്പിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ റസൂർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ നിർവാഹ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചൊരണ്ടിയിട്ട് താരിക്കൂടി ഒക്കെ ചോര ഒരുക്കണം എന്നിട്ട് തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് പോരുകയാണ് വഴി മധ്യ റസൂൽ നിക്കി 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 അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി സന്തോഷിച്ച് ആ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പുതിയ വിവരം കിട്ടിയിരിക്കണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പണി അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് വട്ടും കൂടി അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ ഇന്ന ഫത്തഹൻ മുബീന വിജയം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ രണ്ടനോണ് വിജയിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടനോണ് ഇന്ന ഫത്തഹനാലിയും വിജയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് പോവുകയല്ല നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സാന്തായിട്ട് പോയിക്കോളി എന്നാണ് അപ്പോ സാഹബത്ത് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിച്ച മാതിരി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി എന്ത് ഉണ്ടായത് എന്ത് ഉണ്ടായത് വെറുതെ പറയണോ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം വന്നപ്പോ അപ്പൊ ചരിത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശം വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി പറയുന്നു ഇത് പൂർത്തിയാകും ഇത് പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എം ഒ യു ആ ഒരു എം ഒ യു അള്ളാഹുമായി വെച്ച എം ഒ യു ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി ആര് വിസൈൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും അറിയുന്ന കാര്യാണ് പക്ഷെ ചില വാക്കുകൾ ഒരുപാട് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി ഒപ്പുവെച്ച എം ഒ യുടെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊക്കെ അറിയുകയാണ് നമ്മൾ വേറെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു എം ഒ യു ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുമായുള്ള എം ഒ യു ആ എം ഒ യുടെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആ എം ഒ യു നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കണം അതിലെ നിബന്ധനകൾ രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള എം ഒ യു ആണ് അത് ആ എം ഒ യുടെ ക്ലോസുകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് തെറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളും എല്ലാ സമയത്തും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു അള്ളാഹുമായി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള എം ഒ യു ലംഘിക്കുന്ന പരാജിതരിൽ നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കുമാറാകട്ടെ അതിന് നമ്മൾ തെറ്റാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അ
അള്ള അവന്റെ ദീന് ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തർക്കശാസ്ത്ര ശൈലി തന്നെ പറയാ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യണത് ദീനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദീനല്ല എന്തുകൊണ്ട് ദീനല്ല എന്നാ പിന്നെ എവിടെ ദീന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ നിങ്ങളുടെ ആ റേഞ്ചിൽ ദീനി പ്രവർത്തനം കാണില്ലേ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ മിനിമത്തിലെങ്കിലും പെട്ടത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് പലയിടത്തും കുറെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് അള്ളാന്റെ ദീനാണ് ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇതില് എവിടെങ്കിലും വല്ല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ എഴുതി ചോദിച്ച കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കണ് അപ്പോ ഈ ഇത് ഇതിന്റെ വ്യതിരിക്തത എന്താണ് വ്യതിരിക്തത എന്താണ് വാസിഗി കോഴ്സിന്റെ വ്യതിരിക്തത എന്താണ് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ സമാന ശീർഷക പിന്നെ പേരിലും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളും പരിപാടികളും ഇതിന്റെ വ്യതിരിക്തത എന്താണ് ആ വ്യതിരിക്തത ഇത് കൈറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ഒപ്പ് വെച്ചതല്ല കൈറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി എം ഒയ് ഒപ്പ് വെച്ചതല്ല അറബി ഭാഷയുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റി മജ്മായി ലോക അറബിയ മിസ്രികൾ ഷംസുകഴമയെ പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഷാഫിയുടെ തീർക്കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സംവിധാനവുമായി ലോകത്തെ അറബി ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് ഒപ്പുവെച്ചതല്ല ഫാക്കൽറ്റി രംഗത്ത് മഹാനായ ഹസൻ ഷാഫി അവർകളുടെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഞാനത് സ്വർണം പോലെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഷാഫി നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രല്ല മഹാന്മാര് നമ്മുടെ ശംസുലമയാണ് അവരുടെ ശംസുലമയാണ് കുഴപ്പം വിപ്ലവം നടന്ന സമയത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ മീഡിയക്കാരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഹസൻ ഷാഫി മാത്രമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഷംസുലമയ അദ്ദേഹം കണ്ണിയത്തുസ്താദാണ് അവിടത്തെ മിസ്റിന്റെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഷംസുലമ കൊച്ച് ആ എം ഒ യു അല്ല അറബ് ലീഗിന്റെ അലക്സോ എം ഒ യു അല്ല അസ്ഹറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിന്റെ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏജൻസി അല്ലസർ അലുമിനി അവരുമായി ഒപ്പുവെച്ച എം ഒ യു അല്ല അതൊന്നും അല്ല വ്യതിരിക്തത അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വിഷയം തേടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോയ ഒരു വലിയ എം ഒ യുണ്ട് നിങ്ങളത് പറയണം നിങ്ങളത് പറയണം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുമായി അള്ളാഹുമായി എം ഒ യു ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അള്ളാഹുമായി എം ഒ യു ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ എം ഒ യുവിന്റെ ക്ലോസുകൾ തെറ്റിയാൽ അത് അടിസ്ഥാന എം ഒ യു ആയതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ എം ഒ യുകളും തകരും നിഷ്ഫലമാകും നിഷ്പ്രഭമാകും ക്യാൻസറാകും അള്ളാഹു കാതിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അബുദർ അതിയുള്ള സഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വർത്താനം പറയുമ്പോ താലും ഉമ്മിൻ സഹ നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്നുണ്ട് വരി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ഉമ്മിനാകുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഈമാനിയായ ചിന്തയൊക്കെ കൈമാറുക തിരക്കൂട്ടല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാർ പാലിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് നിർത്താൻ പോയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങൾ ദ്വയ ചെയ്യണം നിങ്ങള് ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വയ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ദോഷികളായതുകൊണ്ട് പാപ്പികളായതുകൊണ്ട് അന്നത്ര കേൾക്കുന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ ആരോടാ ചോദിക്കാൻ വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടേ എന്നോട് ചോദിക്കന്നെ ഇതൊക്കെ പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ബാധ്യ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലും ലോകത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈമാനികമായ പ്രതാപം അതിന്റെ ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥിതി എന്ന നിലക്കുള്ള അതിന്റെ പുലരാനുള്ള സാധ്യത അതൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അത് അള്ളാഹു സഫലീകരിക്കും നിങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുള്ളി വർക്കാ